Brigada Connection. Brigada Connection. 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 Brigada. Brigada. Connection. Connection. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo via www.brigada.ph Suma sa inyo na ang Brigada Connection! Brigada! Brigada! Connection! Connection! Araw ng Martes mga kabrigada Oktubre at 13, 2020 Pagbabalitang hatid sa atin ng Power Cells Herbal Capsule ng Drive Max Plus Herbal Capsule NutriCleanse at ng Guard C Calcium Ascorbate Ako po ang inyong Brigador Brigada Glenn Parungaw at sa ating paunang balita Brigada! Brigada! Connection! Connection! Mga kabrigada tiniyak po ni House Committee on Appropriations Chair Eric Goyap na hindi sila sa anumang magiging senaryo na handa sila sa anumang magiging senaryo ngayong araw sa isasagawang special session ng House of Representatives. Ayon kay Yapa, dalawang bersyon ang kanilang inihanda depende sa kung sino ang uupong speaker sa mababang kapulungan ng Kongreso. Paliwanag ni Yapa, kung mauupo si Marinduque Representative Lord Alan Velasco bilang speaker, ay inihanda nila na ibalik sa second reading ang 2021 proposed national budget at kung magpapatuloy naman si tagig representative Alan Peter Cayetano bilang leader ng Kamara ay itutuloy din nila ang third reading sa naturang panukala. Sinabi ho ni Yapa na mananatili siyang neutral at mas nakatoon ngayon upang hindi madelay ang budget tulad ng gusto ni Pangulong Duterte. Inaasahan naman ang kongresista na posibleng maubos ang isang oras ng special session sa pagdetermina kung sino talaga ang uupong House Speaker at pagkatapos nito ay masisimula ng pagtalakay sa pambansang pondo para po sa susunod na taon. Mga kabrigada, tanggapin na natin ang report ng ating mga kapatid na himpilan Connect tayo ng Brigada News FM sa Davao. 58 detainees, police at auxiliaries ng Toril Police Station nagpositibo ho sa COVID-19. Si Brigada Jofel Cantado sa Balita Brigada Jofel. Ibrigada mo! Maayong buntag ug madayaw Pilipinas. Umabot na sa 58 mga detainees, police at police auxiliaries sa ilalim ng Toril Police Station ang nagpositibo ng COVID-19. Ito'y makarang kumpirmahin kahapon ni Police Major Michael Uyangurin, ang station commander ng Toril Police Station na nadagdagan ng labing dalawang detainees, labing isang police at limang police auxiliaries ang nagkahawahan. Una rito, 30 detainees ang nagpositibo noong Akto Oktubri a 1 kaya't isinailalim sa RT PCR test ang lahat ng personahe at detainee sa presinto dahilan para ilagay naman sa lockdown ang police station. Sa ngayon, naka-isolate na sa selda ang mga detainees na pawang mga asymptomatic na nagsisilbing isolation facility na mahigpit binabantayan ng mga health workers habang ang mga kawani naman ng Turi PNP ay inilagay sa pasilidad ng lungsod. Kaugnay nito, muling ipapatupad ng CTLGU ang curfew hour mula alas 7 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw at iba pang mahigpit na panuntunan na magsisimula sa Oktubre 15 upang makontain ang transmission ng virus magmula ng niluwagan ang movement restriction sa ilalim ng modified general community quarantine status. Mauka na ang balita live gikan din sa Durian o Cacao, capital of the Philippines o home of the first Mindanaoan president, Davao City. Alang sa Brigada Connection, kini si Brigada Joe Felcandado sa 91.5 Brigada News sa Davao, the music and news authority. Mula po riyan sa Davao, connect tayo ng General Santos. Ang kaso mga kabrigada ng COVID-19, dyan ho sa Region 12, halos magdadalawang libo na po. Si Brigada Attorney Khan Balieke sa detalye niyan. Brigada Attorney Khan, 
y Brigada Mo. Brigada Republic Man Buntag Sumampana Sa 1,880 Ang total COVID-19 cases Sa Region 12 As of October 12, 2020 Ayon sa update ng DOH 12 Sa mga bagong nagpositibo Labindalawa mula sa South Cotabato Siyam mula sa Johnson Tatlo mula sa North Cotabato Dalawa naman mula sa Cotabato City At isa mula sa Sultan Kudarat Kaya sumampana sa 1,880 Ang total cases ng COVID-19 Sa Region 12 Habang sa labing siyam Na bagong gumaling sa sakit Sampu rito mula sa Cotabato City Tatlo mula sa North Cotabato At tig dalawa naman mula sa Johnson South Cotabato at Sultan Kudarat kaya makiat na sa 1,240 ang recoveries sa kasalukuyan 590 ang active cases ng COVID-19 sa Reyon 12 habang apat na po siya mampinawin ang buhay nananatili ang South Kudabato sa may pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa 550 sinunda ng Jansan sa 5 113 Cotabato City sa 371 Ikaapat na North Cotabato sa 166 Panglimang Sarangari Province sa 141 At pang-anim ang Sultan Kudarat sa 139 cases Live! Dikan diri sa the home of the champions, General Santos City. Alang sa Bigaya Connection, ito ang kaliwateng hindi marunong mga liwa. Brigada, atorik kan sa jangma pagmahal SM. Sana all. Oh yeah, okay. Sa 89.5 Bigaya News FM, Metro Jason, the music news authority. Connect tayo sa Cagayan de Oro mga kabrikada Yun hong pagkalugi sa ekonomiya sa Northern Mindanao dahil sa pandemya Posibleng aabot ho ng 50 billion pesos sa katapusan ng taon Si Brigada Alden Bacal sa report Brigada Alden Ibrigada mo Bong Kabuntagon, Pilipinas sa pangunahing balita. Posible anyang aabot pa sa 50 billion pesos ang lugi sa ekonomiya sa Northern Mindanao hanggang sa katapusan ng taong kasalukuyan 2020. Sinabi ni National Economic and Development Authority, Northern Mindanao Regional Director, Baila Faye Carino, na ang nasabing halaga ay ang kanilang forecast o pagtataya dahil na rin sa epekto ng COVID-19 pandemic. Dahil dito, umaas ang economic task group na mapro na ng National Interagency Task Force the management of emerging infectious diseases ang kanilang rekomendasyon na tanggalin na ang age restriction sa pagpapasok ng mga tao sa mga business establishment at tourism related establishment sa rehiyon sa pamamagitan ng manong nito mas maibsan pa ang epekto ng health pandemic at tiriyak nilang may papatupad ang public minimum health standard Uh, even if uh, naanatan sa status niya modified GCQ and meaning all establishments are allowed to operate, dili ihapon uh, daghan ang may patronize sa atong business establishments because of this age restriction. So, yes, while we are pushing uh, tangtangon ang restriction, but still we support ang kanang implementation of protocols. <laughs> Si National Economic Development Authority Northern Mindanao Regional Director Milo Fay Carino sa panayam ng Brigada News FM Cagayan de Oro. Live gikan sa Gateway to Mindanao, Cagayan de Oro City, alang sa Brigada Connection Nationwide. Kini si Kabrigada Alden Bacal sa 102.5 Brigada News FM, Cagayan de Oro, the music and news of 40. Oh,
Mula sa Mindanao, connect tayo ng Visayas San Jose, Cebu mga kabrigada Ang Cebu City inirekomenda ng DOH Region 7 Na ipasailalim na sa MGCQ hanggang Desyembre Si Brigada Raul Del Prado sa Balita Brigada Raul Ibrigada mo! Mayong nga buntag, Luzon, Visayas o Mindana. Sa aming nangungunang balita, inirekomenda ng Department of Health Central Visayas na pananatilihing ipapa sa ilalim ang Cebu City sa Modified General Community Quarantine hanggang sa buwan ng Disyembre. Sa ulang datos ng ahinsya, makikita sa mga nagdaang linggo, bumaba ang mga nagdagdag na kasos ng coronavirus disease 2019 sa lungsod ngunit hindi pa rin pinahintulutan na mga health officials na magiging maluwag ang mga quarantine restrictions ayon pa kay Dr. Mary Jean Lorice, spokesperson ng DOH7 na hindi sila papayag na may mangyayaring bigla ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 pagdating ng Pasko dahil ng kanilang rekomendasyon na panatilihin na ipapa sa ilalim sa MGCQ ang lungsod kahapon na sa 10,135 ang cumulative cases sa lungsod kung saan 300 50 ang aktibong kaso matapos managdagan ng labing tatlong bagong nagpositibo samantalang umabot na sa 9,109 ang recoveries. Kung maalala, noong September 1, ipinasa ilalim ang Cebu City sa MGCQ dahil sa patuloy na pagbaba ng kaso ng nakamamatay na virus at ay lang rin ang pagsuspende ng operasyon ng mga quarantine centers sa Salungsud. <tinyo> Live, Gika na diri sa Queen City of the South, Cebu City. Alang sa Brigada Connection, kini sa Brigada Raul Del Prado sa 93.1, Brigada News FM Metro Cebu, the music and news authority. Mula Cebu, connect tayo ng Kalibo. Yun hong mas mahigpit na test before travel requirement. Ipatutupad sa Boracay. Si Brigada Ann Deslin Salazar sa Balita Brigada Ann Ibrigada mo! Maayad-ayad niya gahon Pilipinas sa pangunahing balita. Mas sinigpitan ang pagpapatupad ng test before travel requirements sa lahat ng mga nagsisidating niya na bisita at maging sa mga nagtatrabaho sa isla ng Boracay. Nagpalabas si Aklan Governor Florencio Miraflores na Executive Order No. 37-A na inilatag ang guidelines at protocols para sa mga empleyado, trabahador, turista at authorized persons outside residence o apora. Sana sabing bagong protocol lahat ng mga turista anuman ang edad ay kailang magpakita ng negative na RT-PCR test kabaliktaran sa naunang ipinalabas na EO37 ni Governor Miraflores noong September 30 na hindi na kailang magpakita ng negative coronavirus test ang mga 7 years old and below. Agroy na balita halinian sa atetihan town of Kalibo, the gateway to the Paradise Island of Boracay. Para sa Brigada Connection, ito si Brigada Andesilin Salazar ng 89.3 Brigada News FM Kalibo, the Music and News Authority. At sa Luzon, mga kabrigada, connect tayo sa Naga. Yun Hong Schools Division Office ng DepEd Camarines Sur, pansamantalang isinara dahil sa pagpopositibo sa COVID-19 ng isang kawani. Si Brigada Janessa Savilla sa Balita. Brigada Janessa, ibrigada mo! Brigada sa Luzon, Visayas, Asin, Mindanao. Isinala pansamantala mula noong Sabado, ikasampu ng Oktubre taong 2020 ang Schools Division Office sa lalawigan ng Kamara na Sur dahil sa pagpositibo sa COVID-19 ng isa sa mga kawani nito. Ang buong main at annex ay isinailalim sa disinfection. Ang lahat ng empleyado ay inaatasang mag-work from home hanggang sa tanggalin ng lockdown. Base pa sa memorandum na permado ni Schools Division Superintendent Dr. Lloyd Danidia, inaatasan ang mga school heads na mas mag naging stricto sa health protocols. Umabot ng mahigit labing limang personnel ng DepEd Bicol ang tinamaan ng nasabing virus. 
Samantala, binuksa na ang Tinambak South Central School 1 sa bayan ng Tinambak matapos na i-lockdown mula noong Oktubre a 4 ng gabi dahil rin sa magpositibo sa COVID-19 ng isa sa mga guro rito. Hindi sila nakasabay sa pagbubukas ng blended learning noong Oktubre a 5 kaya sa Oktubre 14, Miyerkules, simula na ang distribusyon ng modules. Doble pag-iingat ang hiling ng mga LGU sa DepEd, hindi lamang para sa mga guro, kundi pati sa mga magulang. Yan ang barata, gikan ni Grisardo Bicolandia para sa Brigada Connection ni Ni, si Brigada Janessa Sevilla, kang 103.1 Brigada News FM Naga, The Music and News Authority. Brigada Connection! Brigada Connection! 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 Brigada! Brigada! Connection! Connection! At mga kabrigada, sumain nyo ang kabuuan ng Brigada Connection ngayong umaga ho ng Martes, October 13, 2020. Inihatid sa atin ang Power Cells Herbal Capsule ng Drive Max Plus Herbal Capsule NutriCleanse at ng Guard C, Calcium Ascorbate. Ako po ang inyong naging lingkod, Brigada Glenn Parungaw. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula dito sa Brigada News Center sa Makati City, The Music and News Authority. Brigada! Brigada! Connection! Connection! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tultukan ang sakit!